十两，我出三百两。我靠，这是穿越大礼包兑换成功了。穿越大礼包，什么鬼？难道我真的会穿越吗？怎、啊、么，我怎么穿成青楼女子的样子？我们这姑娘可是千金大小姐，就你们这一般五二百两的，连个毛都碰不着。千金小姐，那怎么变成了妓女？我们这姑娘可是个厨儿，嫁高者得、哦、三千两。哦，三千两，三千两。哎呦呦呦，这是哪位公子出手如此阔绰呀？这不是姚府的大小姐吗？五千两。一万两，一万两，一万两，一万五千两，一万五千两，还能活至深处？是啊，是杀手梦丽。杀手梦丽，一万五千两，他居然敢跟傅公子喊价！一万五千两两次，一万五千两三次，恭喜这位爷，保得美人归。啊！你不要过来，强行违背妇女意愿可是违法的。你再过来，我叫警察叔叔逮捕你。啊！嗯嗯。你可是我花了一万五千两银子买下来的姑娘。你拐卖人口，罪加一等。有点意思。让我吓吓他！嗯，不要啊！啊，小哥哥，你要是来这一趟，那我可就来劲了。虽然不知道你长什么样子，不过你这身材还是不错的。嗯，小哥哥，既然来了，就别走了，留下来陪我好好玩玩。你这女子怎如此泼皮放荡？十四姓也。我只是遵从本心而已，来吧，尽情的蹂躏我这朵鲜花吧！你这脸上是不是有胎记啊？让姐姐看看你长什么样子！哎，你放开我！啊啊！哇！你回来，放开我呀！喂！不过还好没来真的，要不然我也害怕。不过这个人买了我就走了，哼。他人还怪好的，等等，万一老鸨的人在外面，啊啊，手机也跟着穿越了？咦，这古代居然有信号！小姐，小姐，你快跟我走吧，老爷整你半天了。小姐，我。快点走吧，老爷要生气了。有这只，大半夜不回府，还穿成这样，你睡什么地方鬼混去啊？哦，你就是我爹？好啊，你个当爹的，连我去哪儿都不知道，是不是我死在外面你也不管啊？你你这个孤孝女，你怎么跟爹说话呢？还怎么跟你说话的？我差点被人卖到青龙了。我没有跟你一块那三上吊都已经是好的了。你有没有尽到一个当爹的责任？你怎么回事？你，你是不是要打你啊？啊你敢打我？怎么了？你这么不能打你吗？要是是，给你脸了是不是？先是和大皇子拉拉扯扯，再又爬到六皇子的床上，还让我们所有人给看见了。你自己不嫌丢人，还到处乱跑。姚家的脸都要被你给丢光了！你哪儿冒出来的小韭菜？你不是我亲娘，还敢教训我
，你信不信我干你？你反了你！来人，给我关禁闭！好好的闭门思过，想不明白自己哪里错了，不许吃饭，不许出来！小花，对不起啊，都是我连累了你。怎么会，小姐，你也太帅了吧！嗯，奴婢还是头一次见您顶撞老爷。自从夫人去世以后，老爷偏爱二小姐。今天啊，可算看到你腰板挺直了。呃，打住打住，什么六皇子、大皇子的呀？到底发生了什么事情？嗯，先说六皇子。小姐，你之前喝醉了酒，醒来就和六皇子在一起了。再说回大皇子，一开始小姐你是最喜欢大皇子的，结果被二小姐姚宝珠抢了去。之前你与六皇子被发现的那日，二小姐与大皇子有了关系，这事闹得很大。按理来说，小姐贵为嫡长女，该是你嫁给大皇子才是。可惜老爷偏心，真是一言难尽。哎，什么？听小花这么一说，原主可真够惨的，自己的白月光被讨厌的妹妹抢走。新娘也生病去世，渣爹也不疼爱。非但如此，原主还是一个恋爱脑，给大皇子花了不少钱，也不知道堂堂一个皇子怎么还跟原主要钱，真是奇怪。还和不受宠的六皇子上床了，是怎么回事？一定是被人陷害。小姐，咱们已经两天两夜没吃饭了。嗯不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。啊、手机交易器，我的生死就全掌握在你的手上了。哦，居然可以定位，那是不是可以派送啊？小姐，你是饿出幻觉了吗？拿个发光的书干啥呢？妹子，你不懂，这是好东西。嗯啊，哦莫，哦莫，哦莫，嘿，嗯，姚大小姐，识相点的就滚回去。好的。既然物理攻击不行。那就采用生化攻击。哎呀，我去，我的螺蛳粉啊！居然没有人告诉我，古代的配送时效这么长啊！啊！啊这是什么呀，小姐？你快看！嗯哎呀，这是什么呀？好臭啊！嗯，这是什么东西？好臭啊！闭嘴！你这单只有两条路，要么选择吃，要么选择死。奴婢吃，就是食，我也吃。嗯哎，啥味儿啊这是？难不成大小姐死了？啊，大小姐死了？哎呀妈呀，大小姐死了，都食臭了！爹爹，姐姐千万不能死，她要是死了，谁嫁给那个丑陋恶心还是瘸子的六皇子啊？死，死了也得给我嫁到六皇子府上去。反正这六皇子也活不了多久了，不管那么多，绝对不能让他阻碍了你我的计划。小芝芝，你死了可就太便宜了。哼。姚芝芝，以后不许再跟爹开这样的玩笑。爹，不做亏心事，不怕鬼敲门。你要是不想我以后变成厉鬼来纠缠你，我劝你还是做个人吧。嗯，你够了
，我今天叫你来是想告诉你，过几日你和宝珠一起出嫁，你呢嫁给六皇子，而宝珠呢嫁给大皇子李业。我不同意。你不同意？父母之命，媒妁之言，有你不同意的份儿？爹。我和那六皇子什么都没有发生，你胡说八道！明明我们所有人都看到你和六皇子赤裸裸的躺在一起，怎么可能什么都没有发生？哼，姚宝珠，那六皇子双腿残废，我问问你啊，我怎么跟他行夫妻之事？你不知羞耻啊你！我不知羞耻，姚宝珠她和大皇子苟且偷情，故意爬上大皇子的床，你到底是谁不知羞耻？爹爹，你看看他，又污蔑我。我污蔑你，姚宝珠，你敢做不敢当是不是？你敢不敢承认，是你爬上了大皇子的床？你胡说八道！明明是大皇子把我当成了你，是你不守妇道。难道你称和所有男人行不耻之事？好啊你，你再敢胡说八道，你信不信我干你啊？你打呀，你敢吗你？好，这是你逼我的。哎呀，哎呀，小别打，你个贱人，嘴，呀，臭不要脸！这包办婚姻，什么时候能改改呀、啊？谁爱嫁谁嫁，反正我不嫁。站住！大小姐，请留步。留什么留啊？留这儿被你们拉回去成亲啊？你们要是想抓我，可以呀、啊，过来呀、啊！还想跟我斗？放开我！放开我！你们是什么人？放开我！好，谁跟你的胆子敢逃跑？上上下下不能因为你一个人拒婚而被满门敲诈。可恶，怎么又落到这人手里了？我这穿越怎么这么惨啊？我告诉你，你就算是死，也得给我死到六皇子的府上。今天晚上给我在这里好好待着，再搞出什么幺蛾子，你就别怪为父手下无情了。嗯嗯嗯嗯，这一婚我就必须得结吗？嗯。哎，啊，这，这，你告诉我，这是皇子府，再怎么冷遇也不能这样吧？嗯，既来之，则安之。嗯。我去，这么好看！你以后就是我的夫君了。你在找什么？什么找什么呀？我就是想看看，你们古代男子全都是这么好看的吗？老小姐，你有话说分明，这婚约是父皇所赐。既然都违抗不得，那不如约法三章。第一条，好，第一条不能碰你；第二条不能给你找麻烦；第三条不能干涉你的感情生活。怎么样？知道就好。是不是可以睡觉了？这天色也不早了，我都累死了。嗯。啊。姚小姐，姚姚小姐，夫君，如果我说我是被你的美貌容颜所吸引到。你信不信啊？姚、嗯、小姐，今晚你学放水。妈、啊，凭什么？为什么我睡客房？你个大老爷们，皮糙肉厚的，怎么忍心让我一个女孩子睡客房？嗯
，看不出来吗？那我就更应该留下来了呀。夫君，你双腿残疾，我就更应该留下来照顾你了，对不对？不想落福了。莫非是想趁着我睡着，我就偷走吗？你这玉佩好像还挺好看的样子，应该很值钱吧？如此成色，应该能当不少银子吧？他果然是冲着这玉佩来的。这个王子这么穷。算了，还给你。我看你身上也就这么一个值钱的东西了。哎，残疾就这点好，老娘根本就不担心他会对我做什么。真没想到古代和现代结婚都那么麻烦。看什么看啊，上床睡觉了。嗯，这场穿越也不知道什么时候回去，还挺好玩的。给他定个护膝吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，要直吃。夫君，早上好啊。洗澡，洗澡，不会是我昨天跑步出了汗？哎，你至于这么嫌弃我吗？这小丫头。主上，您这大清早怎么泡起冷水澡来了？莫非昨夜与那姚姑娘干柴烈火，过于激烈了？吹风，你要是想死，本王现在就成全你。主上，张公公正在赶来的路上，说是要接六王妃进宫啊。父皇可提起过本王？就说让六王妃入宫，不让您去。依小的推断。皇上还是在介怀您刺杀他的那事儿，知道了，下次别再挑窗了。好嘞。嗯、哎，嘘，我让你拿的龙纹玉佩拿到手了。什么龙纹玉佩啊？我家里面都穷得响叮当了，要有什么值钱的东西也不可能给你呀、啊。芝芝，你是气我娶了姚宝珠，对不对？只要你帮我拿到龙纹玉佩，我立马休了他，娶你当正妃。哎。论姿色，姚宝珠俗不可耐，不及你倾国倾城。本王心中啊，一直有你。大、哎、皇子，请注意你的言行，一言不合，我可是能让你掉脑袋的。哼、呃，他怎么不一样啊？这古代人玩的都这么花吗？吃着碗里的，看着锅里的，呸！这个混蛋大皇子真是让人扫兴。不过这皇宫的景色倒是挺美的。先打个卡再说。嗯，那不是皇上吗？给你磨个皮，瘦个脸。这作为儿媳妇，是不是应该送他个见面礼呀、啊？六王妃嫁到王府，千万要好好照顾好六皇子的身体。你们夫妻二人一定要琴瑟和鸣，恩恩爱爱，知道吗？嗯。父皇，儿臣为娶这南国玉来迟，望父皇责罚。这南国玉能去除百病，延年益寿
，整个南海就这么一块。愿父皇永下安泰，万寿无疆。燕儿，你对你父皇真是有心了。母、嗯、妃。<笑>这珍珠研磨成粉，有美容增白的功效。祝母妃永葆青春，永远美丽。宝珠的礼物深得我心，还是你们夫妻二人最孝顺。六王妃，你今天来带什么东西了吗？姐姐，作为晚辈，你不会不知道给父皇准备礼物以表心意吗？难不成？六皇子的眼里就没有皇上吗？当然有啊！儿臣今日给父皇和贵妃娘娘准备的是一幅《锦绣山河图》，祝父皇能成为这天下的王，永垂不朽，千古留名。像这样的字画，若非出自大家之手，实则毫无意义。姚芝芝。你不懂字画无妨，却拿这样一个次品来欺瞒陛下。对呀、啊，这样的东西你也拿得出手？难不成六弟和弟妹对父皇心怀怨言，所以才送出了这样一幅字画，想要打发皇上？大皇子此言差矣。这世上字画千万种，但是有这么一种字画，能够让人留在年轻时候的模样。这样一来。父皇的举世容颜就能让后人看到了，岂不比你那些俗物好多了？此言当真？在一个遥远的地方，那里所有的字画都可以永久保存，还可以高清放大，不褪色呢。口说无凭，你什么时候拿过来让我看？姚芝芝，你所说的什么字画，怎么到现在了还没有人送过来？姐姐，欺君之罪可是死罪。莫不是六弟和弟妹过来诓骗大家的吧？怎么偏偏这个时候掉链子？九一七，你要想害死我，你就直说。你说过，根本就没有这样的东西。父皇，他欺君犯上。理应处死，处死。是啊，你居然拿一个根本不存在的东西来戏弄你父皇，姚芝芝，你死罪难逃。不，你们再等等，嗯，肯定是出了什么问题，他一定会送过来的。父皇，看来六王妃听信了六弟的话。多年以前，六弟曾经刺杀于您，以至于后来落下了病根我想，是不是六弟心怀怨恨？所以故意送了一幅这样的字画来戏弄于您。大胆！父皇，他虽然与我血脉相连，可欺君犯上的是他。之前勾引六皇子、破乱宫闱的也是他。这桩桩件件历历在目。父皇，为了江山社稷的太平，儿臣愿意大义灭亲。父皇不必看在儿臣的面子上，留他一条活路。姚宝珠，你好狠的心啊！来人，给他推出去！五十三个，滚斩！是是。砍头？不是吧？这别人穿越都穿金戴银，我怎么那么寸呢？一定刀下留人。父皇，刀下留人。这，这和皇上年轻的时候，简直是一模一样啊！竟然还有本宫的，这、这、这就是本宫年轻时候的样子呀！这，你看看这色彩，六王妃有心了，赏，重赏，赏了还不放开？谢父皇，啊，夫君，夫君，我头还在不在
。啊，我头还在不在？快帮我看看我头还在不在？在，在就好。啊，我写错地址了，我说怎么没送到啊？越王妃给朕准备的礼物，别出心裁。比起那些俗不可耐的东西，朕当然喜欢这些了。哈哈哈哈哈！父皇喜欢就好。回府之后，你是不是该给我个解释？嗯，你给我等着，我绝对不会放过你。夫君，说，今天的那幅画到底是怎么回事？还有画上的内容，到底是从哪里来的？这令皇子非敌非。我要是告诉他我是从现代来的，他不得把我当成妖女给杀了？不行不行，看来不能说出自己的真实身份。你可以理解为那是一种玄术，是我梦幻游境时学到一点点皮毛，为的就是给咱们家置办点东西，多赚些银两嘛。因为穷，朝廷确实天赋已久。你什么意思啊？你是不是在怀疑我要害你啊？喂，我可是你的亲老婆，咱们两个可是同一条船上的蚂蚱，你居然怀疑我要害你，你个死没良心的！我我并非怀疑你，你就是在怀疑我，我不管，我生气了。我做杀手赚到的银两，确实也不能告诉他。既然穿越成炮灰，我得逆袭才行。我向你道歉，对不起，我不该揣测你。有了，光嘴上道歉那可不行，我必须要让你答应我一件事情。什么事？哼哼哼哼。来来来，大家走一走，看一看啦！物美价廉、经济实惠的小物件大甩卖啦！今天咱们有请到六皇子作为我们的助阵嘉宾，大家欢迎！好，说六皇子他帅不帅？帅！你们想不想摸？凡是在本店购买五件者，可以摸他的脸一回；买十件者，想摸哪里就摸哪里。快上啊！果然啊，明星笑样从古至今都是通吃，只是可怜了六皇子。我支持。我杀了你！好了好了好了好了好了，呃，给大家介绍一下会动的小兔帽子，这里一摁，腿儿的就动起来啦。我叫一下，叫好了卖完了，我们就可以收工了。不是这个了，快叫。喵！我要我要我要我要我要我要我要！姚芝芝，姚芝芝，你可真是个商业奇才！现在借着六皇子的名义，已经打出了名气。下一步一定要做大做强。府门口的客流量毕竟有限，不如去茶楼怎么样？古代版的 CBD。一定更有前途，就这么定了。您现在就任由他这么胡来啊！现在是满城风雨，人尽皆知，都在嘲笑您没有皇子的威信。他们还嘲笑您说，这将来一定是大皇子的继任大统啊！无妨，反正他都是为了本王好。什么为您好啊？您就不怕他是出去跟大皇子交易的吗？主上，你可得长点心了你。先继续盯着他，如果有什么情况，随时跟本王汇报。嗯、行，您早晚得栽在姚姑娘手里。哎，快来看一看，看一看啊！看看这个，这个，姐妹们啊，我今天要隆重推出这个东西，抽一抽，抽一抽，擦上去非常柔软，在上厕所的时候、擦脸的时候都可以用哦。来，给你闻一下这个香味，香不香？香不香
。姐妹们啊，有没有每个月来那个没办法对别人说的烦恼？有没有？有没有？是不是有？所以他。贴在小内内上，吸血力真的超好，好不好？比月食袋好用多了吧？需要的话，你们每个人都拿回去试一包。哎，这个真的比草木灰好使多了。这刘王妃真是神了，这东西像天上似的。这东西好，你都别跟我抢。哎，我要给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，给我一份，发财了！看来还是卫生巾好卖呀、啊，咱们以后多上点硬货，以后给咱们家多置办点好东西、好家具。小姐，你可太厉害了！哎、快快快，快收钱收钱去，收钱，快收钱！哎，可以给我，可以给我。哎，那个东西给钱了没有？给了，给了。哎，稍等，稍等，稍等，每人都有份，每人都有份，不要抢，不要抢啊！哎，拿钱，拿钱，拿钱。芝哎，他怎么跟变了一样？啊，那个五文钱。不去帮我偷龙玉佩，这在这里抛头露面，一定是在跟我置气。哎，别抢，别抢，别抢啊！每人都有份儿，这给你。大皇子，你来做什么？来来来，不要急，不要急，人人有份儿。来，这给你。你来做什么？<笑>我知道你还在跟我置气。这样，本王跟你道歉，今天这些东西。本王全包了。好啊，不赚白不赚。小花，打包。好。这大皇子不是已经与那姚家二小姐成亲了吗？怎么还得纠缠大小姐啊？这么知心的事。本王此次前来也只是支持一下六王妃的事业。既然已经买到了心仪的东西，那就不打扰了。我说对了吧？您瞧瞧。那姚姑娘肯定是和大皇子搁那儿交易情报呢，您很危险呐、啊！我们走，往哪儿走啊？这姚芝芝和大皇子分明就是一伙的，这是暴脾气！追风，主上，难不成您真爱上那个姚姑娘了？呃呃呃，说话就说话，怎么还踢人呢？走过路过，不要错过，选一选，看一看，总有一款适合你。不管家里面有大有小，都可以拿来置换，什么都可以。这是什么东西啊？六王妃说了，这是拖布。这拖布可省事啊，我再也不用被地上拖地了。哎，这个手里那个。哎，我我要一这个。看一看，看一看了啊。嗯，哎，他那个我也想看，你你给我看看吧。谁啊？什么贵公子？敢抢我生意？小姐，您这就不知道了吧？南梁第一贵公子，傅月仙师爷。放心呀，贵重，也是咱们南梁第一美男，是无数少女怀春的对象。他谦和儒雅，温润如玉，而且他还经商。也算得是咱们南梁最有钱的人了，多有钱啊！简单来说，富可敌国。公子，公子，公子，我的甲方罢了，这不自带我不效力。要是巴结好他，岂不分分钟赚钱赚到手软？傅公子，你也来买东西？你喜欢什么样的呀？傅公子，觉得好看吗？老板您好。喜欢这个吗？姚小姐，咱们之前见过的，你忘了？那不能够，这么好看的小哥哥，我肯定对你有印象。借一步说话。傅公子，你要走了。傅公子，老板，你想买点什么？我这里应有尽有，只有你想不到的，没有我卖不到。啊、老板大气。啊你干什么？你，你这是另外的价钱。这么多钱，好像也不是不可以。小姐，啊、你醒醒、啊！不对不对，我的错我的错。姑娘，方才发生的一切，父母都看在眼里。父母敢在南梁称第二，就没人敢称第一。不知姑娘是否愿意和父母一起合作，做大做强啊？呃，不不，不用了
，跟你们资本合作，往往会被资本控制。我这个人知足常乐，还是这样赚点小钱比较好。我先走了。哎哎哎哎，怎么还上手了呀？你们男人都只会耽误我赚钱的速度。我这百万第一胎还有第二场呢，不跟你废话，走，差不多好戏该开始了。哼，咱们书接上回。她本是家世显赫的千金小姐，却被诡计多端的后娘和夫君联手迫害。他们杀死了她腹中未成型的孩子，还将她的亲人做成了人质。一睁眼，她发现她回到了被歹人迫害的前一天。来来来，家人们，归我五十铜板，买一包辣条，且听她的复仇计划。我我给我一包，给我，走。给我一包。小姐，好好啊、你这是什么路子？这也行？你不懂，在没有被手机覆盖的今天，这是最原始的直播带货了。我也要一包。姚宝珠，你过来干什么？姚芝芝，是你当众勾引我夫君，是不是？来人！给我砸！哎呀，住手！哎呀，这！你们别砸了，别砸！老宝珠，你为什么要砸我茶楼？都别客气，都给我往死里砸！这就是你勾引大皇子的下场。是你？这么久过去了，你不会还是因为一万五千两的事情来找我吧？我你我我今天。就是来给你点教训，我们走。你还好吗？我没想到你这么厉害啊！你来不会只是为了救我吧？顺路而已，你多加小心。哎，你的伤，你坐下，我给你简单处理一下。来呀！哎，不用了，不用什么不用啊！我跟你说，我这个人最讨厌欠别人人情了，省得以后你再纠缠我。这个药给你，拿着吧。跟你说，这个药很好用的，回去之后伤口千万不要碰水，每天喷几下，伤口自然就结痂了。嗯，还有，我现在已经是六王妃了。当初出现在青楼，纯属是意外。你那一万五千两银子，等我赚了钱，我会还给你的。以后咱们俩井水不犯河水，你也别来找我了。嗯。不过话说回来，我对你的长相还是很好奇的。你要是长得好看的话，我与那六皇子合离，和你在一起。嘿嘿。要不你让我看看你长什么样子？怎么回事？都这么熟了，还不得见人吗？哎，不用了，我走了。给，小姐，他会说话哎。小姐，他会说话。他还会说一样的话。小儿呗，我去告诉追风。嗯，今日茶楼一事，为夫可都听说了。夫人还真是菩萨心肠，在雅间给那个杀手疗伤。你这话，我怎么听着那么别扭？人家替我受的伤，我给人家疗过伤，怎么了？是，若是那个杀手长得再俊俏些，夫人怕是要与为夫和离了吧？你你你你跟踪我，把你们这儿最漂亮的
姑娘给我喊上来。哟，姑娘挺眼熟，是不是来错地儿了？小姐，这是青楼啊！你们会是被六皇子殿下分宗的事气糊涂了吧？男人怎么能比赚钱重要呢？啊！把你们这儿最漂亮的姑娘给我喊上来。得嘞。小青、小红，来贵人嘞！来啦！敷在脸上十分钟就可以摘下来了，好不好啊？这一个成年了，明天卖这个好不好？卖大卖，大卖！晚上好，亲亲们，各位公子小姐们。好，今天推荐的是皇家御用神仙面膜。我听说六皇子、六皇妃都在用呢。这款面膜真的非常高级，公子大小姐都能用。她采用的是绝世秘方，我们楼里最美的姑娘都在用它呢。为什么绝对是呢？我们呢？我给大家先发一波福利红包，没有领到的先领红包。来了来了，红包来了。一上路！先把红包扔下，先把红包扔下，领到了吗？领到了，开一发！这个可以，买两个送一个。接下来呢？三二一。啥非得让丫头们陪他折腾啊？那我们丫头个个那都是打探情报的高手，这不白瞎了吗？我做事无需和你解释。好、哦，那他就这么折腾，他开心就好。说，主上，六王妃她，她整日跟那些青楼女子混在一起。说是搞什么叫直播？直播？嘿，可不是嘛！要说这寻常女子，她是大门不出，二门不迈，谁像她呀？整日的抛头露面，还跟这些青楼女子混在一起。主上，您可得注意了。您瞧瞧那个傅公子宠着这个六王妃，您啊，小心后院起火。闭嘴。是，那小的这就去好好看着六王妃。哎，免得到时候您又拿小弟开刀啊！告辞。天天不着家，我倒要看看你到底搞什么名堂。今天呢，给大家上的福利是天仙楼的小风扇，没有见过吧？没有见过吧？只有我们家独一家。夏天啊，再也不用举着手里的扇子了，只要轻轻一按，徐徐凉风。嗯天仙楼的毛笔，林朗阁的绸缎，只要九两九，九两九，大家要不要啊？要不要？要不要？要要要要要要要要要要要！我也要，我也要，我也要！安静安静，今天限量一百单，给鼓掌的家人们上一百单。九两九。上错价格了，上错价格了，是九十九两九。哎呀，我的一百单，我要亏死了！快停停停，不许买了，不许买了，不卖了，不卖了，不停，都听我的，九两九上车。不用，白白不要，不爱。姚姑娘胸襟非凡，在他眼里，众生平等。从未有高低贵贱之分，有情，实在是有情。原以为他不嫌弃我，是因为我是特殊的人，不曾想其他人也是一样。还有，我现在已经是六王妃了，当初出现在青楼纯属是意外。你那一万五千两银子，等我赚了钱，我会还给你的。钱是攒够了，但是人家就我两回呢。光是还钱真的没诚意，要不再送他个礼物哦？你们男孩子都喜欢什么东西啊？我想送朋友一个礼物。刚认识傅月熙，就迫不及待想要试好了。喂
你怎么不说话呀？夫人既然要送礼，为夫自然会尽心帮你挑选。呃，文房四宝怎么样？不好，看他也不会欣赏。那古玩玉器呢？太雅了，看他也不会评鉴。那送什么好呀？不如送此物，宫中赐下的黑玉断续膏，活死人肉白骨，副作用就是……这个好，这个好。毛发通通掉光，等那个傅园仙变成脱毛鸡、嗯，我看还喜不喜欢。我本来想送他剑碎的，毕竟他耍剑那么帅。傅月歇这样的小白脸还会用剑呢？嗯，什么傅月歇？不用隐瞒了，为夫都知道了。为夫也没那么小气，毕竟只要为夫在一日，你就只能是我一个人的。打住打住，什么东什么西的，根本就不是他，好吧？不是他能是谁？难道是那个孟烈？是他又怎么样？我跟你讲啊，我们女人在外面打工挣钱很辛苦的，偶尔应酬一下怎么了？你们男人要大度，不要吃醋，给你讲了你也不懂，你自己好好研究吧。哎，等会儿，我给你换个更好的。等会儿，等会儿。嗯？难道？不，一定是我看错了。一个是残疾，一个是杀手，他们两个怎么可能？除非六皇子的残疾是装的。夫人，怎么了？啊，我只是觉得我们好久没有出来转转了，要不我推你出去走走吧？好。人在面对生死本能的时候，是无法用意识控制的。我一定要查出来你究竟是谁！去吧，皮卡丘！如果你再不跳起来，我就要栽到草垛里去了！夫君，我来救你了！啊！他在石头，强击就击！夫君，夫君，我来救你了！哎，姚芝芝，你以后不要开这样的玩笑了。嗯，怎么回事？难道他真的不是杀手？小阿渊这种到底是不是面具杀手？光凭这一件事情可不够。若来。姚芝芝，我要杀了你！怎么，费斯？难道他真的不是杀手？完了！夫君，没事吧？谁呀、啊？谁不干好事？被我抓到了，我一定弄死他！姚芝芝，你到底在试探些什么？还是说你在怀疑什么？嗯，呃，呃，我我这不是给你买了个新轮椅吗？俗话说，旧的不去，新的不来。正好你的那个轮椅也坏了，给你换个新的，开不开心？夫君，别用那种眼神看着我嘛，好像我欠你五百万似的。夫君，我跟你发誓，我没有在试探你，也没有在怀疑你什么，我就是，就是今天心情好，想跟你玩一把，请起不累，你觉得好玩吗？好玩，好玩，你怎么不玩？我当然可以玩，我这我这腿不是好好的吗？你要是推我一把，我肯定能躲开呀、啊，你说是不是？嗯，夫人说的是。不过以后这样的情趣，还是少一些吧。为夫不喜欢。好，我下次一定不玩。总算是搪塞过去了，也不知道他信不信。小姐，明日咱们去哪里卖货呀？府门口吧。嗯，咱们明天干票大，要是能吸引到更多的顾客，赚到更多的钱，我们就采取这个模式。好，跟着小姐做大做强。加油！来呀来呀，大葱、啊、这波浪鼓、啊、看上去和现代不一样啊！快来买呀，快来买呀！
，我去！哦，这不是发了吗？走一走，看一看啊！今天咱们的好物，不要一两银子，只要九文钱，九文钱。这姚芝芝伤风败俗，成何体统？她好歹也是一个六皇子妃，却在家门口行如此肮脏之事，这简直有辱皇家威严。你说的对，简直是太过分。不过她卖的那卫生用品确实不错。母妃，你怎么胳膊肘往外拐啊、嗯？你忘记了咱们的目的了，是要毁掉姚芝芝的呀？你说的没错，本宫这就回宫，一定不会让她好过。买的多。口谕：六皇子、六皇妃，赶紧把东西给我收了，不然一把火给你们烧了！给我擦！哎哎哎，别砸我东西！哎，大爷，大爷别砸我东西！哎，别砸我东西！哎！参见父皇。参见父皇，你要是为了你私自经商的事儿来，你就告退吧。嗯，怎么会呢？儿臣今日来是特地向父皇您来献宝的，不要打扰陛下的雅兴。有什么东西都等今日的诗会结束之后再说吧。儿臣知道今日父皇好雅兴，芝芝当然不会打扰，只不过芝芝也想加入。哼、嗯，哎，这位是？这是贵妃的叔父。南梁的国师，国师不仅在法术上造诣了得，更是我们南梁国的诗坛圣人。又识诗千字，少时能作诗，且出口成章，无人能敌。姐姐，今日我们可是以诗会友，你一向顽劣，不学无术，现在反悔不参与，也不会太打脸。这还未曾比试，你怎么知道国师一定会赢？我相信。我的夫人会令在场的所有人折服。夫君说的好，说的对，那真是有意思。老娘唐诗三百首背的滚瓜烂熟，我摆弄不了你们这帮古代人了。开玩笑。好，那老朽就献丑了。游山五岳东道主，庸书百城南面访。万人丛中手一握，使我衣袖。三年香，国师好文采。此诗一来有自谦之意，二来又夸奖陛下圣明，表达自己的敬仰之情，此乃好诗。好，好诗，好诗。国师不愧是南梁第一诗圣。六王妃，不如尽早放弃吧。六王妃，该你了。<笑>君不见黄河之水天上来，奔流到海不复还。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。好，好一个天生我材必有用，立意高妙。夫人果然豁达，千金散尽也成竹在胸。这怎么可能？她不就是一个闺阁女子吗？她根本就没有读过书，怎么可能出口成章，做出如此好诗？你这首诗是你从哪儿抄的？你说我抄袭？你听谁念过这首诗吗？你说我抄？瞎猫碰上了死耗子。好，柳王妃，你是否敢与我再比一局呀？再战就再战，有何不敢？六王妃好大的口气！倘若你再做不出如此好诗，输给国师，那你就是在陛下面前抄袭。本宫可是要打你二十大板。若是
，六王妃只剩下嘴硬，那老朽可就不再怜惜六王妃年幼有所保留。只不过老夫要是认真起来，废话少说，赶紧开战！好，那我们就以月为题，三步成诗。过水穿楼，处处明；藏人带树，远含情。出生欲缺须惆怅，未必原始，既有情。好，好，<笑>这有何难？你们都给我听好了。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似醉人间？好词啊！好一个起舞弄清影，何似在人间？六王妃，你总是给朕带来惊喜。刚刚说的，给朕送宝，呈上来呀、啊嗯嗯！小花，此乃灵魂按摩器。你少在这故弄玄虚，我看你。父皇，你把我父皇怎么了？没有人能拒绝灵魂按摩器直击灵魂的酸爽，此物乃养人精魄。点一下，精神抖擞；点两下，百病全消。此乃神物也。好、哦，小花，这俗话说得好啊，生老病死，顺道天意。咱们啊，多活一分钟，快乐六十秒啊。所以今天给大家带来的就是快乐肥宅水，可乐，提脑醒神水 ，Coffee Red 牛。花果茶、益生菌，保持肠道健康。父皇，如果您想要精神抖擞，那么我推荐您一定要来一瓶 Red 牛。那在我们神界可是人人都喝，喝了之后精神抖擞，容光焕发。我们也试试。嗯，夫人。啊？我的呢？必须有。啊、六王妃，你的礼物，父王很满意。<笑>哦，对了，小花，土豆，我尝尝你的，好喝。父皇，这可是亩产百斤的土豆，有了它，咱们的百姓将不再饱受饥饿。皇上，嗯、老臣算出宫中会有妖女作怪。可老臣万万没想到，妖女在此啊，正是此女。休得胡言，国师，你可是老眼昏花了？她可是六王妃。臣妾细细想来，当时她送画，来路就颇为诡异，整个南梁都没有见过这样的画卷。小心是这妖女的摄魂之术。是啊，父皇，姚芝芝在您年轻的时候都没出生，居然做得如此惟妙惟肖。父皇，她一定是使用了妖术，摄取了您的魂魄，将其锁在这画卷里。父皇，她是想盗取南梁国的国运。说，是不是六帝指使？父皇，孩儿不敢。这幅画分明是六王妃特地为父皇准备的礼物，怎么可能是妖术？好啊！你们一个个都说我是妖女，那我就画个圈圈诅咒你们，百病缠身，出门摔个大跟头。姚芝芝，你好歹毒的心思！皇上，您可不能单单因为这样的术法而对这个妖女法外开恩呐、啊！这样的妖女，人人得而诛之。贵妃娘娘，你在胡说什么？那是画！我要是妖女，定把你们一个个全都弄消失。父皇。您听到了吗？她就是妖女。皇上，妖女不足，恐怕会动摇南梁的江山呐、啊！皇上，你们这帮人技不如人，哼
，却用这种肮脏的手法来诋毁我。少在这胡搅蛮缠了，父皇是不会饶你的。说不定你就是受了六皇子的指使，来这里寻仇的。父皇，你还在犹豫什么？赶紧杀了他！杀了我？你们怎么知道我就是妖女而不是神女了呢？你若是神女。你能拿出什么证据啊？难道仅凭一幅画作？老夫修道数十载，都未曾见过真正的神女啊！你区区一个小丫头，又怎能说自己是神女呢？没错，南梁数百年来风调雨顺，皆为国师庇佑。你口口声声说你是神女，那你又能为南梁做些什么呢？哦，那照你们这么说。你们这位国师，在你们这儿也只是两把刷子呗？那是自然。我们南梁国的国师受万民敬仰，如果没有国师，<笑>我们南梁可能也并没有那么太平。我看此言差矣。我认为南梁的平定安康，只与父皇有关，跟你这个小小国师有半毛钱关系。六王妃，嗯，不如我们比试一下吧。也让在座的各位亲眼看看你是不是一个真正的神女。哼，国师这是在给我下战书吗？哼，那输了如何？赢了又如何？老夫要是赢了，你就是妖女。既然是妖女，就该诛之。我会把你的头砍下来，吊在这城墙之上。让你的血流干，再让这城中的百姓对你日日鞭尸。国师，亏你还是修道之人，竟如此的草菅人命，这就是你们修道之人的胸襟吗？那你输了又当如何？老夫就根本不会输。夫人，此事万万不可。夫君放心，我应付得来。国师，你要是输了。你就给我跪在城墙上头三天三夜，殷废、边寒，并高呼“姚真真就是神女”。好，既然你答应，就千万别后悔。我一定让你下跪道歉。来人呐，齐国朝阳，我是要做法了。咋了？一个老人。你还开始玩火了吗？国师，你这是做什么？在这样滚烫的油锅里捞铜钱吗？这温度这么高，要是直接烧下去，我得煮熟了。哎，国师，点到为止，不必如此。皇上，老朽修道数十载，区区一口滚烫的油锅，还奈何不了我？斩、嗯！斩！哇！你怕我会输？芝芝，我相信你会赢的。我只是怕他们耍阴招。只要你开口，我不惜一切代价都会带你离开这个地方。夫君，你放心，有夫君为我加油助阵，我一定能凯旋归来。姚芝芝。你以为你真的是神女吗？能和国师一样徒手下油锅，到时候手炸的连骨头都不剩。本王的夫人既然敢去，那她就能做。皇兄不要太早断言。天哪，这还是我认识的小姐吗？不是，这有何难？你怎么敢？这到底是怎么回事，姚芝芝？你怎么会不怕这滚烫的油锅呢？贵妃娘娘，这油锅根本就是假的。您不信的话，可以自己过来试试。放肆！以下犯上，该当何罪？国师，你还有什么花招？我尽管跟你比试。待拿剑来，老朽要使出我的必胜绝绝。气吞山河，没事吧？我没事、啊。哼
承让。姚芝芝，国师都已经使出了他自己的毕生绝学，接下来该看你的了。你要是这么玩的话，那我可就真来劲了。我姚芝芝这辈子还从来没有怕过谁。小花，大家都睁大眼睛，看好了。哼。<笑>这，这怎么可能？这，什么怎么可能？这山外有山，人外有人，你没见过的还多着呢。有<笑>你个小丫头！来人呐，起坛！祖师也想深打，恭请云阳。皇上，此乃通天换日之术，有请雷公电母为辅，助我把白天换成了黑夜。未知偷天换日之术。对呀、啊，小丫头，你还年轻，未来的路还长着呢。以后你做人，谦虚点儿。这下看你怎么破局。她只是一介闺阁女子，此乃惊天之术，她无力对抗也能理解。六王妃，认输吧。父皇，儿臣今日给大家带来的是凤舞青鸾。时间差不多了，各位请随我一步至前殿。你让我们等半天，就是看着漆黑的夜空吗？你若是没有准备，就不要耽误时间了。父皇，此乃王母信使，长生使者，祝父皇与天同寿，万事红光。是啊，六王妃太有心了。好了，太好看了。这可是死的要之绝，风头全让你抢了。诸位请看。此等雕虫小技，也就你们这些古代人愿意相信了。你把老朽的剑怎样了？我怎么了？这分明就是你那雕虫小技，还敢在这里装腔作势？您都一把年纪了，你不害臊，我还替你害臊呢。呃，这这贱人，皇上，一定是妖女施了妖法，把贱人给变软了。我竟有如此法力啊！父皇，儿臣认为。这只是一把普通的机关剑，不信的话，父皇您拿去试试。假的？哼！大胆国师，竟敢如此戏弄皇上！皇上，老朽不敢呐，必定是那妖女变化所为，老朽不敢欺瞒皇上。故弄玄虚呀、啊！是啊，皇上，如果国师诚心想骗你的话，那偷天换日之术怎可造得了假？一介凡人岂能让天地变色？必然，只能是法力高强的修道之人才能做到。皇上，母妃说的对，国师久负盛名，修行几十年，不能因为六王妃的一面之词就断然定罪。六王妃，你认为呢？哼，他们一唱一和。想凭一把剑扳倒他，看来是不可能了。父皇，儿臣是晚辈，不敢妄言。既然国师能够变换偷天换日之术，想必一定也能变回去吧。老朽，今日宫里进食，变不回去了。<笑>我看远人数啊。<笑>国师变不了。
，你就变得了了。那我自然是不能。不过这天，一个时辰之后就能够变回去。若你们不信，便可等。不必了吧？既然国师做不到了，那就听六王妃的吧。国师大人，愿赌服输，陛下狗叫吧。姚芝芝。得饶人处且饶人，他现如今已年逾花甲，你一个小姑娘，让一个老者跪你，不怕遭天谴吗？天谴，都是科学手段，哪来的天谴呀？两位仙人真是让吾等开了眼界了，赏，重重有赏。六王妃，你想要什么，尽管跟父王开口。呃，父皇，这些都是儿臣的心意，儿臣本不应该讨赏的，只不过儿臣。确实有一个小小的心愿，希望父皇能够答应。六王妃，倘若你想要金银这些俗物，还不如直说，何必弯弯绕绕，多此一举。实不相瞒，儿臣确实需要金银财宝来维持生计，只不过儿臣希望这些都是靠自己的能力去赚取的，还请父皇能够同意儿臣继续经商。啊、这样一来。我们南梁的 GDP 就能快速，嗯、呃，意思就是说能够推动经济迅速发展，而且啊，还能给我们大梁的百姓提供更多的工作。这样一来，我们百姓可以安居乐业，国泰民安，岂不是一箭双雕啊？六王妃果然不同凡响。寻儿，你怎么想？回父皇，还请父皇成全。儿臣相信芝芝，芝芝一定会使我们南梁蒸蒸日上。只是你们的方式，父皇，时代在创新，思想在进步，我们要学习和接受一些新鲜的事物。你放心吧，这件事情百利而无一害，我一定可以做好的。还请父皇成全。既然寻儿答应你了，朕也答应你了。多谢父皇。谢父皇。姚芝芝啊，姚芝芝，俗话说患难才见真情，我从未想过李寻居然会如此相信我，支持我的事业，没白对他。六皇子已经是个废人了，娶了第一美人又能怎样？根本不能人道。可不是嘛，长得好看有什么用呢？还不是营养辣枪头，中看不中用。就是，你都不知道外面的人是怎么讲的。他这样包袱于我，我才不要让别人瞧不起他呢。反正也要和他好好过日子。嗯，嗯，夫君，我们好像成婚至今一直没有洞房花烛夜呀、啊。嗯，择日不如撞日，要不就今天吧。啊，夫人，这种事情呢，我们讲究的是水到渠成。哎，疼也就那么一下，忍忍就过去了。啊、急不得，急不得。什么急不得呀？虽然强扭的瓜不甜。但是解渴呀，来吧！夫人，您可是找对人了。全城最好的壮阳药，买回去包您三年抱俩，生一堆大胖小子。夫君，这些，这些还有这些，每天都要按时吃哦。夫人，我够了。夫君啊。这就是你拒绝我的下场。你，哦，夫君，我要吃糖葫芦。买，哎，给您，给，不用找了，谢谢。卖糖葫芦喽！第一颗红果，夫君先吃。夫人先吃，好吧。现在学会戏弄我了，真甜，还是你更甜。我害怕吓到他，迟迟不敢表露自己的心意。可他倒好，与那刘皇子在街上公然调情。芝芝，你是我的，你到底明不明白？你学，是不是只要你消失，芝芝就会爱上我？自从古代玩意儿能从现代兑换钱，我这是越来越发达。这工厂的效率挺高啊！
，这么一会儿出这么多货。小花，赶紧联系中速原地，快来取其快递吧。好的。夫人，夫君，辛苦了。不辛苦，反而我特别享受这样赚钱的乐趣。啊，对了，夫君，我看上一套红木家具，不如我们一会儿去把它置办了。你看着我做什么？看你好看啊！如此看来，他并非大皇子的人。也许是我想多了。既然不是，那我是否应该告诉他，其实我的腿……夫人，我有话对你说。什么话呀？夫人，待会儿再跟你说。我现在要去处理一些事情。哦，好吧。主上，事发突然，小的迫不得已才来与您相传。走。他那就是杀手王烈。主上，已经有了贼人的下落，他们扮作平民，暗中与北齐勾结，将城防图送给了北齐。好在被咱们的人围住了。这次好不容易能抓住他们，无论如何都不能放他们走。是。这账不对呀、啊！原来古代人也这么狡猾。不行，我得找他们作坊算账去。芝芝，芝芝，救救我！芝芝，哦，芝芝，孟烈他要杀我。孟烈，啊，他为什么要杀你啊？我不知道。你放心，孟烈他绝对不敢来我六皇子府造次。哎呀，你不知道孟烈已经疯了，他在街上滥杀无辜，血流成河呀！而且我还听说了，他要来杀你啊！芝芝，快跟我走吧。不不不不不，我不能走。我一没惹他，二没招他，他怎么可能杀了我呀？而且我觉得他也不是滥杀无辜那种人。你怎么不信呢？你看看，你看看他给我伤的，你看我这伤。要不是我父母会点武功，我恐怕已经死了。不会的，不会的。你若是不信，你打开上长街上去看看，你看他杀不杀你啊？哎呀，你就跟我走吧。哎，我到底在哪儿啊，傅月熙？傅月心，你们是什么人？你就是姚芝芝，奉孟烈之命送你上路。放箭！你就是姚芝芝，奉孟烈之命送你上路。孟烈，我招你惹你了，非要置我于死地。放箭！嗯。你口中从未伤过你的人，却想杀了你。如果我没有及时赶到，后果不堪设想。为什么？他为什么要这样对我？是孟烈的面具？难道？夫人，看什么呢？旅行。这是什么？夫人，你听我说，不是你想象的那样。那是什么呀？旅行，你骗我骗的好苦。你把我像一个傻子一样玩的团团转，现在你满意了吧？芝芝，这么晚了，芝芝能跑到哪里去呢？主上，吩咐下去。所有人务必给我找到六王妃。六王妃，您怎么在这儿啊？小的正要去府上找您呢。你是谁啊？找我干什么？小的是皇上身边的人，皇上说想让您入宫，看您变戏法，不知六王妃可愿意？离开王府，我还真不知道能去哪。天色已晚，不如去宫里将就一晚吧。六王妃，轿子就在前面呢，咱们跟你去吧。好的。你到底在哪儿？玉妃娘娘，皇上招我入宫，他怎么还没有来啊？皇上临时有要务处理，本宫陪你坐着。六王妃，尝尝这乳酪，看看喜不喜欢。嗯。你下毒。燕儿。
。芝芝，我喜欢你。其实本王心中啊，一直都有你。儿啊，臣药效发作，赶紧生米煮成熟饭，好让姚芝芝为你我所用。你本来就应该是本王的，兜兜转转，你回来了，芝芝。啊啊、不要，芝芝、啊啊啊。李寻，李寻，是你吗？什么李寻？得到你的男人是我，是我，李毅。<笑>王妃一夜未眠，听闻人在凤鸾殿，贵妃娘娘，本王特地来接王妃回去。六皇子，哼，我凤鸾殿来的轻松，想走可没那么容易。来人！依贵妃娘娘的意思，是不打算放人了。这不是我那废物六弟吗？正好你今天来了，要不然就亲眼看看我怎么得到芝芝的。叶儿，不用管母妃，杀杀了他！叶儿，杀了他！李寻，你把剑给我放下！是杀皇子可是死罪。贵妃娘娘，你可想清楚了？你说是敢动我一根毫毛，我用一百种方法让你下地狱。穆飞，穆飞，李寻，你再不把我母后放开，我立马就杀了姚芝芝。皇兄，我给你三个数：三生之后，你放了姚芝芝，我放了贵妃娘娘。哼，你诡计多端，我如何信你？把我母后放开，不然他马上就得死。宋慧珍，动手！参见父皇。你又在干什么？君儿，你的腿。回父皇，儿臣的双腿已经痊愈。今日来凤鸾殿，是为六王妃而来。贵妃娘娘与大皇子合谋迫害六王妃，此事属实，还请父皇明察。皇上，皇上不是这样的皇上，是是是姚芝芝她勾引叶儿，对，皇上是她勾引叶儿的皇上，对，没错，父皇，是芝芝先勾引儿臣的，还请皇上明暗。嗯、啊，身为贵妃，品行不端，打入冷宫；你身为大皇子，祸乱宫闱，羞辱六王妃，传令下去。罚俸三年，是，还不给朕滚下去！叶儿，我们走。雪儿，看看芝芝怎么样了？今天太晚了，要不然你们两个就在宫中过夜吧。谢父皇，父皇慢走。好难受，芝芝，芝，相信我，很快就会好了。闭嘴，赶紧给我！臭男人，把我折腾死了！芝芝，我们要不要？我不给。之前你还找弓箭手想要杀了我呢，我还没有原谅你呢。你是因为这件事情才跟我发脾气的？要不然呢？我听傅月歇说你之前杀过人，但是我一直不相信。直到你那天拿剑对着我的时候，我就有点。
，相信我，这件事情我一定会查清楚，给你一个交代。夫君，其实说实话，我一开始对你只是见色起意，我倒是觉得你好可怜啊，双腿残废了，家里也没有什么钱，还被人那样欺负。嗯，尤其是那一次，你无条件相信我，我真的特别感动。其实啊，在那日以前，我也本不相信你，我一直以为你与我凶宅暗中勾结，是为了我身上的龙纹玉佩。可后来经过几次试探，我发现你对这个并不感兴趣，而你全心全意扑在咱们府的生计上，是为了能与我好好过日子，所以我就打消了对你的怀疑。我其实对什么宫斗根本就不感什么兴趣。哎，对了，你知道我是从什么时候开始怀疑你是梦恋的吗？嗯，你还记不记得，你第一次救我的时候，其实我就在你的耳朵后面看到了一个红色月牙的印记。还有啊，那天你怀疑我给傅月歇送礼物的时候，我也看到了那个印记，所以我就对你产生了疑心，想要试探一下你。你的这些小伎俩。我早就看出来了，索性就陪你演了这场戏。好啊，看来是我那天桶里的水放的不够多，要是毁了你这个小脸蛋，我就不要你了。你敢？芝芝，从今以后，无论如何，我都不会再放开你，绝不。哎，夫君，我今天不可以。为什么？芝芝，喝了这个，一会儿就好了。夫君，你真好。我何德何能，能嫁给你当娘子啊？我运气就是太好了。运气好的是我，遇见你，我花光了所有运气。等过几日，你可要好好补偿为夫。你瞎说什么呢？这光天化日之下的。胡说八道！我与我家娘子说几句闺房情话，有何不可？闺房情话是吧？你现在别闹，别闹！过两天，过两天。怎么着？我就喜欢点着你的火，看你看不惯我，又干不掉我的样子。去吧，门外有一桶水，自己去解决。好，好，好，有本事。过几日，看我怎么收拾你，夫人。不不不不不不，不喝了，这东西前两天都喝吐了。嗯，不喝。是吗？这么看来，夫人的月事已经结束了。哎，又来，夫君，你放过我吧，我错了还不行吗？哎，你前两天招惹我的时候。有本事点火，那你倒是负责灭火呀！哎呀，我错了，我求饶，你放过我吧。你呀，姚宝珠，<笑>当初我要和你和离，你不同意。你说你要做生意，你说你要比姚芝芝强，我给了你五千两白银，可是钱呢？钱呢？夫<笑>君，夫君。妖怪，你怪姚芝芝，是她垄断了所有的生意，不能怪我。滚！还是想想以后怎么办吧。怎么办？还能怎么办？等死呗！父皇罚了三年的俸禄，我们的钱还全被这个贱人用完了。更可怕的是，李寻的腿好了，这对你我来说是多大的威胁！这下子，莫非也没钱了？叶儿。现在没钱了，咱们的兵可怎么办呢？到时候，他们肯定又要闹起来。姚宝珠，我不管你用什么办法，赶紧把钱给我凑回来。夫君，夫君，我会想办法的。算你识相。燕儿，你先别急，母妃先想个办法，让你父皇看在昔日的情面上，先饶过我们母子俩。父皇现在正在气头上。恐怕叶儿莫急，母妃有办法。主上，皇帝将大皇子和那贵妃放了出来。现在看来，皇帝还是疼爱大皇子的
不出所料，父皇不可能让我一家独大。他做做样子，也只是为了安慰我而已。可现在大皇子正在筹集资金，这恐怕……借证据的情况下，先按兵不动，暗中盯着点。是，主上，现已查明，上次王妃遇袭的事儿，确定是与傅月歇有关，正是他买通了杀手，要置王妃于死地。什么？这些都是傅月歇干的？傅月歇，那人在剑雨之阵。我原本以为是孟烈想要对我痛下杀手，可是我却没想到，原来一直想要杀我的人居然是你，对不对？芷芷，既然你已经知道真相了，那我也就不瞒着你了。感情就是自私的，我想得到你，我动用一点手段，这很正常。手段？我以为你跟其他人不一样，我以为你是这个世界上最信任我、最支持我的人，我以为。我们不仅仅是商业上的合作伙伴，更是家人，更是朋友。我就没想到你居然欺骗我、算计我。你扪心自问，你对得起你自己的良心吗？你真是让我太失望了。你好好看看我，难道我喜欢你还错了吗？那日在青楼，是我想要为你赎身的。你应该看到的人是我，而不是什么李寻。我不管之前那些，我只知道。我从头到尾都没有喜欢过你，所以你到底爱他什么呢？爱他欺骗你，爱他撒谎成性，还是爱他那张脸？芷芷，我到底哪里比不上他？你想要的一切我都可以给你呀、啊，姚芷芷，放开我！你让我感觉到恶心，恶心？你说我恶心？芷芷，难道我对你的喜欢就这么不堪吗？姚芝芝，够了！你不要再说了，我不想再跟你多说一句话。从今往后，你我恩断义绝，两不相欠。傅<笑>公子，别来无恙。阁下请我来，就是来吃苹果的吗？当然不是，我只是想跟傅公子借一点东西。不绑我，是笃定我会答应。不答应，你觉得你今天还能走得出去吗？大皇子，我就实话实说了，我需要你的钱。我傅某也只有钱值得图谋。不过，大皇子又能给我什么呢？权力，这可是一个比钱有用的东西。<笑>我父母可没这么贪心，我想要的只是一个人而已。你放开我！你让我感觉到恶心。明明是我血来的。有了权力，要什么没有，更何况只是一个人。那么你答应吗？我答应，和你合作。很好。刚才你说你想要的人是谁？你说呢？不管是谁，都可以，除了姚芝芝。有钱有权，任何一个人何愁得不到？大皇子，你说呢？算你识相。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！有芝芝，哼！傅月行，解除合作的协议我已经带来了，你只要在上面签了字，我们的合作就此作罢，从今以后再无瓜葛。芝芝，你知不知道，从昨日夜里我便来这里等你。傅月行。我跟你没什么好说的，快签了吧。你就这么讨厌我吗？傅月溪，我不是来跟你叙旧的，赶紧签字。芝芝，也许今晚就是我们最后一次见面的日子了。你要干什么？没有用的，我已经叫人把外面锁死了。傅月溪，你到底要干什么？我的意思就是不让你走啊。
，就是要得到你呀、啊！救命！来人啊！谁来给我开个门啊！志志，别再挑战我的底线了！啊！我的耐心是有限度的。放开我！都疼了！大吓死！我不要风流！杀了你！杀了你！这已经不是四夜想了好多天了，志志，不会再有人来打扰我们了。哎，没事吧？父亲，傅月心，你知道他是谁吗？竟做出如此行径，是在找死吗？杀了我吧，李轩，像杀了他们一样，痛快利索的杀了我吧。傅月心，我夫君不杀你，正是因为你是北齐少主。若是将你杀害。免不了一场血雨腥风、生灵涂炭的战争。我希望你好自为之，夫君，我们走。芝芝，都是为父不好，没能保护好你。这些事情不能怪你。我去找他，就是为了想把合作作废，没想到竟然进了他的圈套里。若不是顾及他是北齐少主，为父早已将他手刃。大可不必。若是他们知道你为了一个女人挑起战事，恐怕连后人都会唾弃于你。你冷静是对的。知我者，莫过夫人也。殿下，保证不要跟你和离，不要。滚！自从娶了你这个毒妇，我一日比一日示威。反倒是我那不争气的六弟，非但站起来了，更成了七珠亲王。日后我都要看他脸色。殿下，这不能怨我，我们姚家是一直帮扶着殿下的。我当初做生意，也是为了帮殿下赚钱。闭嘴！明日我便差人将休书送到姚府。夫君，你干什么去啊？这么着急忙慌的。空中有要事找我商议，为父去去就来。你先在家等着我。嗯。姐姐，我好了，出事了。什么事儿？姐姐被皇子的马车坠崖了。什么？姐姐，快随我来。走。六皇子人呢？他是从哪个山口坠落的？姐姐，你别急，就在前面。姚芝芝，这一切全都因你而起，自然要因你毁灭。只有你死了，大王子才不会和我和离。<笑>姚芝芝啊，姚芝芝，枉费你聪明一世，却在六皇子的安危上如此没有脑子。<咳>姚宝珠，你干什么？干什么？你说我干什么？姚芝芝，你到底有哪里好？为什么所有男人都喜欢你？你说你有病吧，姚宝珠？你赶紧放了我！还有六皇子，他究竟在哪里？不管他在哪里，也都要见不到他了。姚宝珠，你我好歹也是同一个爹爹所生，从小到大。你娘继父之后，我再也没有跟你争过什么，抢过什么。你为什么要如此针对于我？你是不是还想杀了我？你闭嘴！从小到大，所有人眼里只有你，他们只看得到你。<笑>你是长得好看，你是南梁第一美女，你有才华，你非常好。可是我呢？所有人都看不到我，到现在，大皇子居然要跟我和离，那为了你，居然要跟我和离？和离？我我我怎么不知道这件事情？你笑话吧，我让你笑话，反正我从小到大就是一个笑话，不管我怎么努力，爹爹就是看不到我。大皇子，大皇子也不喜欢我。你学经商，我跟你一样学经商
你做什么我都在做，你告诉我为什么我就是做不好？为什么？大王子，大王子，还打我，有志之，我现在所受的所有的痛苦都是你带给我的。什么？他敢打你？王八蛋，是真欺负我姚家没人了吗？家暴男！死无葬身之地！你少在这里假惺惺，指不定你心里多快意呢。只要大皇子一跟我合离，他就会想尽办法得到你。到最后，荣华富贵是你，被厌弃的是我。保重，你听我说，我心有所属，我爱的人是李寻，就算他合离了，我们也不会发生什么。姐姐。姐姐，你说，如果我有你这一张脸，大皇子是不是就会喜欢我了？啊！如果我有你这一张脸，大皇子是不是就会喜欢我了？啊！你你要干什么？姐姐，你从小就迁就我，这一回也大方一回，好不好？把南梁国第一美女的位置让给我，让给我好不好？你胡说什么呢？一开始我是想杀了你的，可是后来我想了一下，杀了你太便宜你了。我应该让你看到我成为皇后的那一天，到那时我再杀了你也不迟。姚<笑>宝珠，你怎么会有如此歹毒的心肠？你以为皇后这么好当的吗？你以为大皇子真的能当上皇上吗？你想多了吧你！我不管，我只知道我要毁了你。姐姐，你知道这是什么东西吗？北齐的化骨水，只要滴上一滴在你的脸上，你的皮肤就会一点一点的溃烂，最后化成了爱骨。跟你说吧，只要是你的东西，我都会一点一点的抢到手。可我成为皇后的那一天，我就要让你的李寻成为我的一条狗。不要，你不要过来！不要，不要过来！嗯。嗯我的脸，我的脸，有志志，我杀了你！啊！接下来吧，没清息，我得多扇你几巴掌！有志志，我做鬼也不会放过你！啊啊、夫人，夫人没事吧？姚宝珠，看在你与我夫人是姐妹的份上，我这次放过你。如果下次再犯，格杀勿论。夫人，我们走。夫人，你总是太容易相信别人了。当时姚宝珠一说，你都坠崖了。我特别着急，所以我就……哎呀，好了啦，就是关于你的事情，我就是会紧张嘛。你真是让我担心死了。我听追风说你上了姚宝珠的马车，我马不停蹄的就赶了过来。幸好你没出事儿。那这不是你来了吗？要不然我肯定把那个姚宝珠给勒死。以后没有我的命令，你哪里也不许去。好啦，知道了。嗯
他的轮换玉佩，竟然是回城票。我是不是可以回到现代了？啊，啊，夫君，那个回城票是玉佩，我是不是能回家了？到底要怎么和夫君开口说回城票的事呢？就算换了回程票，难道我要一个人回现代吗？一张票又不能带走李寻，回到现代或者留在古代，到底该怎么选啊？嗯，父皇，这块玉佩能调动禁军，本应该将其归还给您，但这块玉佩是儿臣自幼时开始佩戴，已有了感情，所以。儿臣恳请父皇，让儿臣将其留下。这玉佩的之值意义非凡，我不能轻易归还。这块玉佩是你母后留给你的。母后？这是母后的？是的，当年你母后嫁给父皇，曾将这块玉佩交托给朕，这是他家族的至宝，也是他最心爱的东西。他希望朕能将其交给你，也是他作为一个母亲。能留给你最好的东西了，母后。父皇，这块玉佩的禁军作用能否废除？儿臣从未有过疑心，但又担心见人挑唆，因此让父皇心生隔阂。你放心，这块玉佩本身就属于你的，朕从未怀疑过你对南梁的忠诚。将来你可以将它传给你的妻子、孩子。多谢父皇，儿臣定会珍惜父皇恩赐。夫君，芝芝，我爱你，我舍不得你离开，不想让你走，可我知道，我不应该强迫你，是走是留，你自己做决定。嗯、我，芝芝。无论你做出什么样的决定，我都支持你，尊重你。太子殿下，谋反可是死罪，就不怕傅某去告发你？用人不疑，疑人不用。我相信，你也不是那愚忠于皇上的迂腐之人，不是吗？不错。太子殿下果然胸襟宽广，而且父母已经替您想好了一个绝佳的主意。哦，什么主意？杀了皇帝，免得记。一直是胆大包天。<笑>父母的计划有何不妥吗？如果太子殿下敢答应，父母甚至可以派人替你除掉皇。既不用脏了您的手，还能顺理成章的登基。我真是没有看错人，敢和我行如此大逆不道之事。说吧，想要什么？傅某只有一个小小的要求。说，把刺杀的罪名嫁祸给李寻，帮我除掉他这个障碍。李寻这颗绊脚石啊！好，我答应。不过你区区一介商贾，如何能办到这件事？商人傅月歇办不到，不代表北齐世子办不到。北齐世子，在下北齐世子傅月歇。参见南梁国皇上。臣奉北齐王子之命前来献上一物。此次来使是北齐王子派遣的，难道北齐想与我南梁和谈？此乃归降书。王子是我北齐唯一的继承人，代表北齐特此写下降书，前来呈送陛下。恭喜父皇，天下归一。父皇不愧是真龙天子，北齐归顺，天下一统。这可是载入青史的万世之功啊！哈哈哈哈哈哈
。叶儿说的对，这次的功劳还要归功寻儿。北齐人是被寻儿打怕了，现在知道寻儿的腿好了，这么快就把降叔送来了。父皇，北齐和我南梁制衡多年，现在突然投降，谨防有诈。六弟啊，有你这个横扫北齐的战神在此，有何可惧啊？把降书呈上来，请皇上一阅。且慢，父皇，无妨。北齐既然有归降之意，那两国百姓就能免遭灾难。南梁有何理由拒绝降书？我愿与北齐签订良好协议。南梁战神果然是名不虚传，居然敢以身挡刀，在下佩服。可惜呀、啊，你就要死在这里了。哈哈哈哈哈！君儿，父皇，无需担忧。你的伤势，君儿，父皇，儿臣已经习惯这样的痛苦。来人呐！来人！君儿，竟然舍命保护父王，当年朕真的相信你刺杀朕。君儿没事，儿臣。君儿，等真相大白这一天，等了很久了。君儿，君儿，快来人！李轩。查清楚是谁要刺杀朕吗？陛下，我们已经彻底查清此次刺杀案的幕后黑手，并且根据六皇子提供的线索，抓住了化身富商、隐藏在我国多年的北齐王子傅月歇。把傅月歇给我打入天牢！是。六皇子现在如何了？启禀皇上，六皇子现如今已经安稳下来，如能熬过这一关，当可无大碍。他从小到大一直很听话，朕有时候就是误会他了，他也默默承受。这次竟然，雪儿，快点好起来吧。你的人未免也太没用了吧！大皇子不必心急。事到如今，我已经安排好了一切。北齐的二十万大军，不日将临城。你对我的帮助，就是攻占南梁。换一个角度看待问题，这也许是个机会，也说不定。若是你想登上那至高之位，瞻前顾后可不行啊！你只要相信父母，能为你完成大业即可。你是北齐世子，而我是南梁皇子，我凭什么要相信你？除了我，还有谁能助你完成大业呀、啊？若是打开城门，你顺势也给我杀了，又该怎么办呢？大皇子多虑了，父母的野心可不止于此。南梁只是一个开始，整个大陆最终都会沦为我们的掌中文物啊！而你要做的，仅仅只是为我打开城门而已啊！此事还得从长计议，过几日本王再给你答复。大皇子，大皇子，大皇子，你还不相信我吗？还是说？见父母身陷囹圄，不能助你，便要将父母这枚棋子丢弃罢了。本王不是那个意思。那你在犹豫什么呀？这么好的机会放在你面前，你还有给你的对手喘息的机会吗？你要是再不动手，李寻可就要登基称帝了。你信不信，他登基称帝的第一件事情就是杀了你？本王知道了。
父皇，去去去去！在古代的生活，一切充满了变数，危机四伏。但是，只要你能陪在我身边，我们一起克服困难。夫君，快点好起来吧。小姐，柳皇子昏迷了三天三夜，您就这么一直守着，您先去歇歇，要不然您就先倒下了。给我，您，这药也喂不进去了，伤怎么好吗？这可、个、怎么办？嗯。好苦啊！你醒了，夫君。你的伤，我……啊。你怎么睡了这么久啊？你睡觉的时候一直皱着眉，是不是很痛啊？很痛啊，只是刚才做了一个梦。你梦到什么呀？梦到了。主上，不好了！北齐二十万大军集结，正在向南梁进发，怎么办、啊？丽勋，你别乱动，你伤口尚未痊愈。若是你此刻上阵杀敌，恐怕伤口会崩裂开来的，还是不要动了。芷芷，我不能坐视南梁沦陷。我也曾上阵杀敌，知道战场的惨烈。我不愿看到百姓民不聊生，生灵涂炭，血流成河的惨状。我更不愿意看到南梁犹如人间炼狱般的模样。可是你的身体，一个将军。战场就是他最好的归宿。你不要太激动，我知道你的意思了。来，你先躺好，<笑>我替你去。夫人不可，一个女子怎么能上战场？那又如何？你们男人能做的事情，我们女人照样能做。你放心吧，不要小看我。夫人，<笑>放心。此路艰险。让我夫人多加小心。这是我调动禁卫军的预备，你带着他可以得到他们的支持。放心吧，我一定会带着禁军活着回来的。主上放心，您好好保重身体，小的一定拼死护王妃周全。夫人若是少了一根汗毛。我拿你试问，是。走，见令牌，如见李寻亲临。谨遵禁军令主调遣。北齐制造投降假象，行刺皇上。北齐少主被困在牢狱之中，大皇子打开城门。若是这二十多万大军踏平我南梁，那你我的兄弟姐妹同胞手足，定将死无葬身之地。众将士听令，在在。今日就是你我保家卫国、守护南梁、冲锋陷阵的时刻。只要守护住南梁，就是守护住我们的家人。是是。报。前线消息：北齐大军已经冲破城门，直逼皇城。留给我们的时间不多了。这北齐多年来频频入侵我们边境，不如趁此机会将他们一网打尽，也好让他们认清楚自己与南梁的差距。好，事不宜迟。我们即刻出发，再不出发，皇城就要被攻破了。是，走，同船军队即刻出发。是，夫君，只要有我在，你的梦想，我来守护。
君，你醒了？你怎么睡了这么久？你再不起，我就要回娘家了。你敢？嗯？皇上有旨意，六皇子和六王妃带伤且有大功，陛下特许，不必跪听了。奉天承运，皇帝诏曰：建吾皇六子，性秉京城，德兼百行，才任四海。即日起，封为皇太子，以继大统。今皇六子已有配位之正妃，值此之际，值姚氏之之，娴熟大方，温良敦厚，品貌出众。为成佳人之美，特将汝册为太子妃。一切礼仪交由礼部操办。亲子，谢父皇。我在古代，这就迎娶高富帅了，走向人生巅峰了。这就迎娶高富帅了，走向人生巅峰了。真是太不真实了。夫人，这次父皇选择了我。嗯、夫君，有关于傅月歇和李业的事情，你也知道了。父皇对他们做出了决断。傅月歇被囚禁，而姚宝珠和李业则被流放边疆，永世不得回皇城。流放。曾经，他也和我称兄道弟，如今到了这种地步，真是令人唏嘘。这是父皇的决断，也是对国家设计的稳定和建设。对了，父皇他还特地嘉奖我了呢。说我一身戎装，英姿飒爽，实乃女中豪杰。你真是我的骄傲啊！嘿，哇！姐妹们，我给你们展示的是护肤的最基本的三个步骤：补水、保湿、精华。来看看，你们看，只要涂一点在身上，然后推开，护肤是最关键的。皮肤做好了，脸就更亮了。咱们几个。就能买出更多的银两了。哎呀，这这好神奇啊！这个会不会太麻烦了？不，这个是这样的，你这样一摁，就出来了。这是什么皇上，您跟这儿都耗了一个多时辰了，您大病初愈，要不要咱先回去？去，去把我把轮椅推过来。那玩意儿不是早没用了吗？快去推过来。哼<笑>，是。各位朋友们、父老乡亲们，听我说，今天我们店开始打折了，给太子殿下请安。给太子妃请安。你怎么出来了？怎么还坐上轮椅了？不是让你好好在家休息吗？我没事啊，我挺好的。我看你还有点不舒服，你要是不舒服，就让追风带你赶紧回去。我都好了。本来想喊你吃饭的，我看你正忙了一上午，我走了一会儿，有点累，是追风非要把这个推出来，我都说我没事的了。追风干得好，干得漂亮。对了，夫君，既然出来了，我带你去看看我打下的江山。好、哎、呀。哎，哎，这个小伙子。感谢各位父老乡亲捧场，三文五文不嫌多，一文两文不嫌少，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。大家把手绢摇起来，我给大家表演一段舞剑。哇、哦哦，好啊！哇，走了，走了，这么高兴呢？走了。南瓜来自西域的板栗小南瓜，又粉又甜的板栗小南瓜。好的，没有这么小的南瓜吧？兔年便变得兔耳朵帽，久闻前的福利卡，来一顶啊！大人小孩都喜欢。啊，我，哎，啊、黄老爷，你也出来玩了？这，呃，是个好天气啊，我也想出来转转。这个你用不上
，用得上我马上要抱大孙子了，给我孙子玩。君儿，芝芝，父王老了，已无法再为天下子民分忧，而你们年富力强，芝芝聪慧过人，寻儿，忠君爱国爱民，一心为我南梁的江山社稷。父王决定把皇位传给寻儿。父皇。万万不可！哎，不必惊慌，这也是早晚的事儿。父王现在觉得已力不从心，早日把皇位传给你，这也好有大把的时间游历游历咱们南梁的大好河山。你千万不要辜负父王的一片苦心呐、啊！儿臣定不负父皇所托。嗯。父皇这就把天下交给你了，这也太突然了吧？是啊，这刚被封为太子，就马上继承皇位，我也很忙。我就陪你做一个盛世明君。夫人，有你在真好。别做梦了，李寻，还我儿命来！快走开！芝、嗯、芝。嗯夫人，来人！李寻，你不得好死！我做鬼也不会放过你的！你还想当皇上？我呸！芝芝，你没事吧？芝芝，怎么样？芝芝，呃，我好像没事儿哎。玉佩碎了。没事，只要你人没事就好。玉佩碎了就碎了。吓死我了！夫君，你会一生一世对我好吗？夫人，你放心，我李寻发誓，我一生一世，不，我三生三世都会一直护着你，爱着你。你就是我的唯一。吹凤刚刚来报，贵妃刺杀太子，视为谋乱。已经被处斩了。他做了那么多措施，终究是要付出代价的。以后无论发生什么事情，我都不会离开你。谢主隆恩。吾皇万岁万岁万万岁！奉天承运，皇帝诏曰：仅于今日，抵告天地，即皇帝位，开太平万世之基业，以济万民，神文圣武，四海拥戴。从今日始，南梁治下国民，无论男女贵贱，有识之士不拘一格。均可读书科举，广开言论；女子和男子均可顶门立户，护佑万民。钦此。都退下吧。夫君，你居然开启了男女皆能科考的先河，简直是平权先锋啊！这些，不都是你告诉朕的吗？太厉害了！思想超前了一千年啊！真棒！朕要创立一个盛世南梁，就像你的故乡一样。啊！登基大典这就结束了，我现在是皇后了，我这不是在做梦吧？夫君，芝芝，这不是在做梦。你快掐掐我，掐掐我！不行，我怕疼，还是我掐你吧。以后多听你的，我的皇后娘娘。来来来来来来啊，天气冷，滚，别凉着了啊。来来来，真可爱。你看，我们的孩子如人中龙凤一般，就像你一样。我们多生几个。哎，缓缓缓缓，他才一岁。
？我怎么感觉你把我当成产仔机器啊？老爷，这孩子可是上天给我们的恩赐，不是你能拒绝的。再接再厉。是曹操，曹操就到了。什么是这？是不是哪里不舒服？不是不舒服，是我好像又有了。真的吗？太好了！哦，哦放下来！<笑>我跟你说，我跟你说啊。我真的建议，古代一定要推广避孕措施。哎，这不是好事吗？这是上天给我们的恩赐。上天，感谢上天干什么？上天能替你生啊？好，好，好，是我说错话了。你喜欢生，那就不生。我还是会宠着你们。哼、嗯，好吧，对不起，错了。这样吧，我们生完这胎，然后去寺庙祈福，下一胎。我生，好不好？你生？嗯？你怎么生啊？让我看看你怎么生。<笑>我让我看看你怎么生。<笑>嗯？怎么生？嗯？今年的海外徒商情况不错、啊，国库收入好像又翻倍了。很好，那我南梁的 GDP 也要翻倍了。袁隆平杂交水稻和土豆推广好像也不错哎。可以开始新修水利了。这义务教育和男女平等推广也在正向发展中。嗯，这些还不多亏了我们天才睿智少女皇后娘娘姚芝芝。哎，那还得多亏了我们英明神武、风度翩翩的皇帝陛下。哎，小王子，你别乱跑呀！走啊！看我们儿子，可皮了，会不会掉进水里啊？哎，哎呀，小皇子掉水里了！没事，吹风会游泳。真是爸爸养儿子，活着就行。对了，上次说好了，你要带我去看电影。看电影行啊，只要儿子长大了，带你看什么都行。儿子太皮了，要不我们培养一下小女孩？女儿。你又来，怎么了？哎，我不要啊！好，给你。嗯。哦，这这电影怎么跟刚才不一样？当然不一样了，它可是3 D 的。3 D， 什么意思啊？嗯，这个怎么跟你解释呢？三 D 就是它是立体的，能让你身临其境。哦，明白了。嗯，真明白假明白了。啊啊！嗯，你这我笨死了。啊，薯片！哇，好多口味啊！还有，还有鸡肉味。检测地址了吗？哇，好多啊！怎么快到这里来了？哇，还有皇冠的！嘿，哇！哦哦哦哦哦哦哦